。吉娃娃竟被悟空打得跪在地上，接受他的死亡洗礼。可是突然之间。孙悟空到底怎么了？我们宇宙最后一名大将战败，地球的命运又会如何？我们先从吉娃娃，还要变身火娃说起。悟空恶狠狠地看着吉娃娃，说是迟，那是快，脚丫子轻轻一蹬开，后面的岩石直接炸裂，吉娃娃白嫩嫩的两袋挂彩了，这还得了？两个人开启脱欧模式，吉莲恨不得划碎悟空的小脸，可是战斗力不如人家，被一脚踢飞。吉娃娃顺势而起，发出烈火圆球，去死吧你，死猴子！悟空单手发出冲击波抵挡，两股强大的能量炸裂了整个赛场，地面散发出蓝。蓝色火焰，两个人继续激斗着。吉娃娃被悟空一个小三连打得再次暴怒起来，轰轰轰，轰轰轰，轰死你丫的！此时的悟空已经达到自在极一攻终极形态，无论是攻击和防御力都要高出吉娃娃一大截。这一拳直接给吉娃娃早上吃的臭豆腐、榴莲和猪大肠干了出来。吉娃娃气喘吁吁，燥得疲惫不堪，咬牙切齿开始放狠话：“老虎不发威，你拿我当 Hello Kitty； 小熊不发威，你拿我当史努比；火娃不发威，你拿我当吉娃娃。”瞬间变身。所有能量冲击着整个赛场，看来吉娃娃彻底被惹怒了。不知道老孙头是否还能扛住这强大的肌肉，这暴怒的火焰。吉娃娃或许超越了自在极一攻，之前的只是赛前热身，神仙打架。从现在开始，火娃冲向悟空，劈头盖脸就是揍，什么无影拳、天三角，通通都用上。悟空一下接住了火娃的拳头，等会儿啊，老弟啊，先别打，我手有点抽筋儿，揍你的！火娃一下给悟空震开，看来这下吃了不少伤害。他乘胜追击，发出地狱之火，还好悟空比较清醒，后空翻一亿两千度，落在了岩石上。再让你尝尝这一招，悟空四周布满了能量，挡着眼睛根本看不清。就是现在，火娃腾空而起，不是说和孙家人对波就会输吗？这次孙家人可丢了大脸。火娃只是单手就把冲击波打了回去，能量渐渐吞噬悟空，整个赛场也被吞噬。火娃骄傲的在高处看着，什么狗屁赛亚人！可是悟空根本没事，竟然从香烟中飞快的冲了出来。两个人牵着小手，含情脉脉。可悟空一直处于下风，不停的被火娃鞭策着。难道顶级的自在极一攻不如一只发了疯的吉娃娃？悟空的脊椎受到了强大的重创，他被捶到了地上，连站起来都有些费劲。吉莲甚是一惊，这小子真的扛打呀！到底是什么让你撑到现在？悟空表示。是，这就是友谊的力量。吉娃娃这个人最痛恨友谊，朋友随时都可以出卖你。悟空再次燃烧起来。其实悟空能走到今天，全靠的并不是他一个人的力量。年幼的时候和秃头林一起修行，成年的时候遇到强大的劲敌，所有被他打倒的伙伴都成为了他坚强的后盾。这就是悟空变强的原因。天空火花带闪电，闪电带大刺花。悟空和吉莲再次争锋相对，可悟空这次占了上风。吉娃娃大肚囊被他打中，噼里啪啦叭叭叭。吉娃娃表示不服，反手打出能量波。悟空快速移动躲避攻击，找出空档，一拳击中吉娃娃的心脏。此时的他再也没有往日的骄傲，被打得苟延残喘。吉娃娃从小被师兄弟出卖，只相信自己强才是真的强。什么狗屁友谊都得给我死！这家伙真的疯了，竟把充气波打向了观众席。还好悟空冲了上去，拦下了吉娃娃的攻击。八嘎牙路，你个疯子！有些人就像悟空一样，你打我可以，但是动我朋友一根汗毛，你就得死。他彻底惹毛了孙悟空，一拳硬生生的打中吉娃娃，再次让你尝尝孙家人的龟盘气功。吉娃娃这次看来真的废了，什么有烟无伤。定律，这次他彻底的战败了。悟空看着苟延残喘的鸡娃娃，就在这千钧一发之时，悟空被自在极一攻反噬，水能载舟，印能覆舟，他撑不住这强大的能量，惨烈的大叫着。这下可好，鸡娃娃看到了转机，即使他不想以这种方式打败悟空，但是为了第十一宇宙的安危，他打算干飞悟空。能量发出，地面正裂，悟空掉出了场外。可是，一股能量打出，悟空被击到了岩石上。哎嘿，别忘了干啥啥不行，捣乱第一名的肉盾福利萨呀！下期给大家带来终极之。也是宇宙大赛的最后一集。